పవన్ కళ్యాణ్ గారి తరఫున పార్టీ తరఫున ఈ సమావేశానికి హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి మన రాష్ట్రంలోనే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి అదేవిధంగా ఇతర దేశాల నుంచి కూడా పాల్గొంటున్న మన జన సైనికులకు వీర మహిళలకు ఎంతోమంది అభిమానులకు పార్టీ తరఫున పవన్ కళ్యాణ్ గారి తరఫున ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఈ ఐటీ సమావేశానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ సభ్యులు నానాజీ గారు విధాన్ బాలకృష్ణ గారు ప్రధాన కార్యదర్శులు పార్టీలో చురుగ్గా పాల్గొంటున్న మన బోలిసత్ సత్య గారు శివశంకర్ గారు అదేవిధంగా మసూన్ రెడ్డి గారు వివిధ జిల్లా అధ్యక్షులు మీ అందరికి పరిచయం కృష్ణా జిల్లా అధ్యక్షుడు బండి మండ్రెడ్ రామ్ గారు అదేవిధంగా చిత్తూరు జిల్లా అధ్యక్షులు హరిప్రసాద్ గారు ప్రకాశం జిల్లా అధ్యక్షులు రియాజ్ గారు ప్రధాన కార్యదర్శిలో నేను ఎస్ఎస్పి గారిని మర్చిపోయాను ఎస్ఎస్పి గారు అదేవిధంగా వివిధ విభాగాల ఇన్ఛార్జులు మనకి న్యాయ విభాగం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించి ఏర్పాటు చేశారు దానికి మన ప్రతాప్ గారు న్యాయ విభాగానికి చైర్మన్గా ఉన్నారు రాష్ట్రంలో మనం ఎక్కడ కార్యక్రమాలు చేసినా కూడా పార్టీ తరఫున కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి సమన్వయకర్తగా వ్యవహరిస్తూ కార్యక్రమాలని విజయవంతంగా తన వంతు తన కృషి చేస్తున్న మన కేకే శ్రీనివాస్ గారు అదేవిధంగా రీసెంట్గా మన పార్టీలో చేరిన మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి వరప్రసాద్ గారు వీటన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఈరోజు ఐటీ సమావేశానికి ఎంతో కృషి చేసి ఒక మంచి అవగాహనతో ఆలోచనతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఐటీ శాఖని మన పార్టీకి మరింత బలోపేతంగా ఒక కొత్త ఒరవడితో కొత్త పందాతో నడపాలనే ఉద్దేశంతో చాలా చక్కగా మన మిర్యాల శ్రీని గారి వారి టీము ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇందులో కృషి చేస్తున్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు రికగ్నైజ్ శ్రీని మిర్యాల ఫర్ హిస్ సర్వీసెస్ టు ద పార్టీ ఫర్ ద వండర్ఫుల్ వర్క్ ఈజ్ దాన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐ కెన్ ఐ కెన్ ఓన్లీ టెల్ యూ దిస్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ మెనీ అదర్ టైమ్స్ వెన్ ఐ డిస్కస్ విత్ శ్రీని ఐ టెల్ యూమ్ ఐఎమ్ ఓన్లీ ఎ మెంటార్ ఐఎమ్ అవైలబుల్ టు యూ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఎనీ గైడెన్స్ ఎనీ హెల్ప్ ప్లీజ్ టెక్స్ మీ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ బట్ ఐ వాంట్ యూ టు టేక్ ద లీడర్షిప్ అండ్ లెట్ మీ ప్రౌడ్లీ సే శ్రీని ఈజ్ వన్ సచ్ పర్సన్ హూ డస్ హిజ్ వర్క్ డిలిజెంట్లీ టేక్స్ హిజ్ ఓన్ టైమ్ and and more importantly he delivers that is important because ee roju mano kelam edo rajkeyallo unnam oka party paranga mano edagali ane tapana manlo unte anta tote chaaladu dani ye vidhanga mana anusandhanam cheskovali it shaakha ni it lo unna vividha amshalni mano party paranga etla mana upayoginchukovali dani paina oka avagana unte ఒక ప్రణాళిక ఉంటే తప్పకుండా మనం ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతాం అది చాలా ముఖ్యమైన అంశం కేవలం మనం ఏదో సోషల్ మీడియా వరకు మనం పరిమితం అయిపోయి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టుకుంటే మన బాధ్యత అయిపోతుంది అనుకుంటే మాత్రం అది సరిపోదు అది కూడా ఒక అంశమే దాన్ని కూడా నేను ప్రస్తావిస్తాను కానీ ఈ పర్టికులర్ సమావేశంలో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే దయచేసి ఇందాక శ్రీని గారు అన్నట్టు వెన్ యూ గో బ్యాక్ హోమ్ యూ షుడ్ టేక్ అవే సమ్ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి యూస్ఫుల్ ఫర్ అర్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ అది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ సో ఫార్ టు కమ్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ టుడే ఎంతో బాధ్యతతో ఒక అభిమానంతో మీరు వచ్చారు దాన్ని మీరు నిలబెట్టుకోండి పార్టీకి ఈ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వం మన ప్రజల్లోకి ఎట్లా తీసుకెళ్ళాలనే దానిపైన మీరు స్పష్టంగా ఒక అవగాహన తెచ్చుకోగలిగితే చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యవసాయ రంగం తర్వాత భవిష్యత్తులో ఎక్కువగా ఉపాధి కల్పించే అవకాశాలు ఉన్నదంటే ఐటీను ఐటీ సర్వీస్ సెక్టర్లోను అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా ముఖ్యమైన అంశం చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఎంతోమంది మనకి గర్వపడే విధంగా మన తెలుగు జాతి నుంచి ఇతర దేశాల్లో అద్భుతంగా వాళ్ళు కష్టపడి కంపెనీలు స్థాపించి వేల మందికి వాళ్ళు ఉపాధి కల్పించి మన దేశానికి మన రాష్ట్రానికి గర్వపడేలా వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు ఇతర దేశాల్లో కూడా ఐటీ అనగానే మన భారతీయుల్ని మన తెలుగు వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా గుర్తించి వాళ్ళకి ఉన్నతమైన స్థానాలు కల్పిస్తున్నారు మన జనసేనలో మనకు అదృష్టం ఏంటంటే వీఆర్ యంగ్ నేషన్ యాజ్ యు నో హాఫ్ ద పాపులేషన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైమ్ ఫర్ జనసేన టు గ్రో బట్ వీ హ్యావ్ టు ట్యాప్ దట్ పొటెన్షియల్ 
ఆ పొటెన్షియల్ని మన దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం మీ కెరియర్ని మీరు దయచేసి మీరు వృధా చేసుకోబాకండి ఎందుకంటే బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ భారతదేశంలో మనకి రాబోయే పెట్టుబడులు కానివ్వండి మనకి అవకాశాలు కానివ్వండి ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ఐటీ అండ్ ఐటీ సర్వీస్ సెక్టర్ విల్ కంట్రిబ్యూట్ ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ బిలియన్ డాలర్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ బిలియన్ డాలర్స్ ఈజ్ అ బిగ్ అమౌంట్ దట్ వీ క్యాన్ పుల్ ఇన్ టు అవర్ కంట్రీ మన రాష్ట్రం మాత్రం అన్ఫార్చునేట్గా గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మనం చూస్తున్నాం ఏ విధంగా ప్రతి సంవత్సరం మనం ఇంకా తగ్గుతూనే ఉన్నాం కానీ ఎదగడం లేదు ఇది వాస్తవం ఎందుకు ఈ రోజున హైదరాబాద్ ఒక ఐటీ డెస్టినేషన్గా మారింది ఎందుకు మనకి తిరుపతి కానీ విశాఖపట్నం కానీ విజయవాడ కానీ ఐటీ డెస్టినేషన్గా మారలేదు ఇది ఏ కారణాల వలన పాలకుల వలన లేదా ఇక్కడ ఉన్న పాలసీస్ వలన దేని వలన అనేది మనం ప్రశ్నించాలి ఈ సమాచారం మీరు కూడా తెలుసుకోండి ఎందుకంటే నేను రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఒక ముప్పై మంది డెలిగేషన్ తోటి వాషింగ్టన్కి వెళ్ళాను ఆ సందర్భంలో చాలామంది అక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్లో కానివ్వండి ఇతర పెద్ద పెద్ద కంపెనీలో కానీ వాళ్ళందరితో ఇంట్రాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు మన ఐటీ పాలసీ గురించే వాళ్ళు వ్యక్తపరిచారు ఐటీ పాలసీ అంటే ఒక సంవత్సరానికో ఒక ఆరు నెలలకో ఎలక్షన్ల ముందు ఉప పెద్ద పెద్ద ఉపన్యాసాలు ఇచ్చుకుని లక్షల ఉపాధి కల్పిస్తామనే ప్రలోభాలు పలకడానికి కోసం కాదు ఐటీ పాలసీ అంటే సుదీర్ఘంగా రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఒక వైబ్రెంట్ పాలసీ నిజాయితీగా ఒక ఆలోచనతో ఏ విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక కమిట్మెంట్ తోటి ఆయన పనిచేస్తున్నారు రాజకీయాల్లో ఆ విధమైన ఆలోచన కలిగిన వ్యక్తి ఈ ఐటీ పాలసీ గురించి ఆలోచించగలిగితే తప్పకుండా మన రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు ఆ విధంగా వస్తాయి ఆ విధంగా ఉపాధి అవకాశాలు కూడా మనకు కలుగుతాయి ఎందుకంటే చాలామంది మన మన ప్రాంతాల నుంచి పాపం ఇతర దేశాల్లో కష్టపడి ఈ రోజున నివసిస్తున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఏదో ఒక రోజు మన ప్రాంతానికి మనం వెళ్దాం మనం ఏం చేయగలుగుతాం మన ప్రాంతానికి అని తప్పనతోటి వాళ్ళు ప్రతి సందర్భంలో చెప్తూ ఉంటారు కానీ మనం వాళ్ళకి ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయాలి ఆ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయకుండా మనం వాళ్ళని విమర్శించినంతో సరిపోదు తప్పకుండా మనం వాళ్ళకి అవకాశాలు కల్పించాలి అటువంటి భరోసా కల్పించాలి ఏ విధంగా మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక చక్కటి ఇన్వెస్టర్ ఫ్రెండ్లీ వాతావరణం తీసుకురాగలుగుతాం అనే పాలసీ జనసేన పార్టీ దానికి కట్టుబడి ఉంటుంది ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితమే మేము మొట్టమొదటిసారి దీని గురించి ఆలోచించినప్పుడు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ని మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేద్దాం మీడియం అండ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ని మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేద్దాం ఐటీ సెక్టర్ని మనం ఫోకస్ చేద్దాం దీనిపైన ఒక చక్కటి పాలసీ విధానం తీసుకొద్దాం సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్లు తీసుకొద్దాం మనం చేయబోయే ఐటీ పాలసీ జనసేన పార్టీ ప్రభుత్వంలోకి రాకుండా ముందు తప్పకుండా మనం మేనిఫెస్టోలో పొందుపరిచి భవిష్యత్తులో ఈ విధంగా మనం ఇన్వెస్టర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటామని ఒక నమ్మకాన్ని మనం తీసుకురావాలి ఒక నమ్మకాన్ని తీసుకురావాలి ఎందుకంటే నిజంగా చెప్తున్నారు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంత గొప్ప టాలెంట్ ఉన్నా కూడా మన రాష్ట్రంలో మనం ఒక టాలెంట్ని ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాం ఇది చాలా దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి చాలామంది భయపడుతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చి ఈ రోజున ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నా ఇక్కడికి ఫ్యామిలీతో పాటు తిరిగి వచ్చి రీలోకేట్ అవ్వాలన్నా ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి దాన్ని మనం అధిగమించాలి ఆ విధమైన భరోసా మనం కల్పించగలగాలి రాజకీయాల్లో ఎవరు కూడా శాశ్వతం కాదు అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మనం కష్టపడి చక్కటి నాయకత్వం మనకు ఉంది కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంటి వ్యక్తి జనసేన పార్టీకి అధ్యక్షుడిగా ఉండడమే కాకుండా రాష్ట్రానికి యువతకు భరోసా ఇచ్చే వ్యక్తిగా ఆయన నిలబడుతున్నారు కాబట్టి ఆయన కష్టాన్ని మనం గుర్తించి మన వంతు మనం ఒక ఒక ప్రోగ్రామ్గా మనం తయారు చేసుకుని సిస్టమేటిక్గా మనం పనిచేసుకుంటూ వెళ్తే తప్పకుండా దానికి ఫలితాలు వస్తాయి ఎందుకంటే ఒక రాష్ట్రంలో జనసేన పార్టీ ఈ రోజున మనం ప్రారంభించినప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆయన పడిన కష్టాల గురించి ఒకసారి మీరు తెలుసు అర్థం చేసుకోండి ఎవరు కూడా పార్టీ ఆ రోజున స్థాపించి ధైర్యంగా ప్రజల్లోకి వచ్చే రోజులు కావవి అయినా కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు నాయకత్వం ఆ రోజు తీసుకుని జనసేన పార్టీ స్థాపించి ఈ రాజకీయ ప్రస్థానం కష్టపడి ఇంత దూరం తీసుకొచ్చారు ఈ రోజున మనం సుమారు నూట ముప్పై నియోజకవర్గాల్లో శ్రీని గారు మీ జిల్లాల నుంచి వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ మా నాయకులందరూ చేసిన సహకారంతో నూట ముప్పై నియోజకవర్గాల్లో మనం ఐటీ కోఆర్డినేటర్ని మనం నియమించుకోగలిగాం దాదాపు అన్ని జిల్లాల్లో కూడా జిల్లాకు ఒక డిస్టిక్ ఐటీ కోఆర్డినేటర్ కూడా మనం నియమించుకోగలిగాం మనం రాబోయే రోజుల్లో ఆ పాత్రని ఇంకా లోతుగా తీసుకెళ్ళడానికి మన డ్యూటీ ఏంటి మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అర్థం చేసుకోవడానికి ఆరు వందల తొం డెబ్బై తొమ్మిది మండలాలకి కూడా ఐటీ కోఆర్డినేటర్లు ఈ అక్టోబర్ ఐదు పవన్ కళ్యాణ్ గారి యాత్ర ప్ర
రాజకీయాల్లోకి వచ్చేది ఖచ్చితంగా ఇతర పార్టీలతో మనం పోల్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జనసేన పార్టీ మాత్రం నిజాయితీగా ప్రజల కోసం మనం సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం చేయడానికి మనం సిద్ధమే వచ్చాం ఎన్ని కష్టాలైనా సరే ఎదుర్కొంటాం పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పిన మాటలు ఆయన చెప్పే ఉపన్యాసం మీరు ప్రతి సందర్భంలో వినండి ఆయన్ని ఫాలో అవ్వండి అర్థం చేసుకోండి ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో ఈ రోజున వెల్ఫేర్ వెల్ఫేర్ అనుకుంటూ ప్రలోభాలు పెలుకుంటూ పోతున్నారు కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి ఎవరు ఆలోచించడం లేదు ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే అమరావతిలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అయ్యేది విజయవాడలో ఐటీ కోసం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అయ్యేది విశాఖపట్నంలో ఈ పార్టీకి ఐటీ కోసం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అయ్యేది ఖచ్చితంగా వేరే ప్రాంతాల నుంచి వేరే దేశాల నుంచి మనకి పెట్టుబడులు వచ్చేవి ఏమైపోయింది ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏమైపోయింది ఆ ఇన్ఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్పండి ఎందుకు ప్రతిసారి మనం ఈరోజు హైదరాబాద్లో అక్కడ జరుగుతున్న ఐటీ అభివృద్ధి చూస్తూ ఉంటే ఒక విధంగా బాధ కలుగుతుంది ఒక విధంగా ఎందుకు మన పాలకులు మనకి ఆ విధంగా నిలబడలేకపోయారు ఎందుకు అటువంటి విజన్ తోటి వాళ్ళు పనిచేయలేకపోయారు ఎందుకు మన భవిష్యత్తు మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఆశల్ని ఎందుకు వీళ్ళు ఇట్లా నిరాశ కలిగించారనేది చాలా ఆవేదన వ్యక్తం ప్రతి సందర్భాల్లో మేము మాడుకుంటూ ఉంటాం ఇది వాస్తవం ఎందుకంటే మనకున్న టాలెంట్ని మనకున్న రిసోర్సెస్ని మనలో ఉన్న స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వెళ్ళిన ప్రజలకు ఉన్న స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ఏ ప్రాంతంలో కూడా లేదు అంత చక్కగా ఇతర దేశాల్లో కూడా వాళ్ళు కష్టపడి అంత అద్భుతంగా వాళ్ళు చేసుకోగలిగినప్పుడు మన ప్రాంతానికి రమ్మంటే ఎందుకు రారు భరోసా కల్పించాలి మంచి నాయకత్వం ఉండాలి మనసున్న నాయకుడు ఉండాలి దానికి అంతేగాని దోచుకునే విధంగా పనిచేసుకుంటూ పోతుంటే రాష్ట్రంలో ఎవరు కూడా ఆయన్ని ఆదరించే పరిస్థితి లేదు ఈ రోజున పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా క్లియర్గా ఉన్నారు జనసేన పార్టీ విల్ కమ్ విత్ అన్ ఐటీ పాలసీ we will encourage development in the state we want we want investors to come into our state we will give them hand holding that that assurance that we are here to give a very proper good governance systems which will give them that confidence ante gaani edo davos ki boyam photo lu digyam adbhutanga vela kotla rupayalu vachesina ante ekkada raavu oka 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 investment raavali mana rashtramlo ante dani venaka chaala కార్యక్రమాలు ఉంటాయి ఎంతో కష్టపడి పనిచేయాలి వాళ్ళకి ఎన్నో విధాలుగా మనం హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేసి వాళ్ళకి సౌకర్యాలు కల్పించాలి ఒక నమ్మకం కల్పించాలి ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలి వీటి గురించి ఒక పాలసీ ఉండాలి అంతేగాని మా ఐటీ పాలసీ ప్రపంచంలోనే ఏ దేశంలోనే లేని విధంగా మేము ఐటీ పాలసీ తయారు చేసామని చెప్తే అంతటితో సరిపోదు నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను ఈ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఈయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈరోజు వరకు వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వంలో మన రాష్ట్రానికి ఎన్ని పెట్టుబడులు వచ్చినాయి ఎన్ని ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించారు ఎంతమందికి యువతకు మరి ప్రాంతాలకు అతీతంగా ఉపాధి కల్పించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉందా లేదా కొత్తగా ఒక పాలసీ తీసుకొచ్చారు అది చాలా ఐటీ సెక్టార్కి చాలా దెబ్బతినే పాలసీ డెబ్బై ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ లోకల్ పీపుల్కే ఇస్తామని ఇది ఏ విధంగా మీ ఆలోచన అంటే జిల్లాకే పరిమితం చేస్తారా జిల్లాలు కూడా ఇరవై ఆరు జిల్లాలు చేసేసారు ఇప్పుడు దాని అర్థం ఏంటి ఒక ఒక ఇన్వెస్టర్ ఒక రాష్ట్రానికి వచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకుంటే వందల కోట్ల రూపాయల్లో ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానం ఉండాలి ఒక భరోసా కల్పించాలి ప్రభుత్వం ఆలోచన లేదు ఇవన్నీ కూడా టాలెంట్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవి దీస్ ఆర్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ పొలిటికల్ కనెక్షన్స్ ఐటీ సర్వీసెస్లో ఎవరికైనా మంచి శాలరీ వస్తున్నా ఎవరైనా చక్కటి పెట్టుబడి పెట్టి ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ ఒక టాలెంట్ తీసుకొచ్చారంటే దాని వెనుక ఎంతో ఇన్నోవేషన్ ఉంటుంది ఎంతో రీసెర్చ్ ఉంటుంది దాన్ని మర్చిపోయి మీరు ఫోటోలకే పరిమితం అయిపోయి ఏదో ఒక టూర్కి వెళ్తే అద్భుతంగా మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చేస్తాయి అనుకుంటే మాత్రం సరిపోదు దానికి రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ ఉండాలి ఆ విధంగానే మనం కూడా జనసేన పార్టీలో మీరందరూ కూడా అంటే నేను మొన్న ఎప్పుడైతే ఈ కార్యక్రమం గురించి డిజైన్ చేశారో నేనే సర్ప్రైజ్ అయ్యా శ్రీని చెప్పారు నాకు పద్నాలుగు వేల రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్స్ మనకు ఉన్నాయని ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఈమెయిల్స్ రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్స్ ఇన్ జనసేన పార్టీ దట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ జనసేన పార్టీ నేను కూడా నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను ఎన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తర్వాత కొన్ని ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తున్నప్పుడు చాలామంది యువకులు ఐటీ సెక్టార్ నుంచి వచ్చి ఎయిర్పోర్ట్లోనో లేకపోతే ఎక్కడో హోటల్లోనో కలుస్తూ ఉంటారు నేను మలేషియాలో కొంతమంది కలిశాను రీసెంట్గా శ్రీని గారు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే యూరోప్లో కొంతమంది కలిశాను ఎంత అద్భుతంగా వాళ్ళు పాపం పార్టీ కోసం శ్రమించి వాళ్ళు నైట్ టైం వాళ్ళు మనకి డే టైం అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళు పార్టీకి ఉపయోగపడాలనే తపనతో బ్యాక్ ఎండ్ ఎంత వర్క్ చేస్తున్నారో నిజంగా మన అందరం కూడా గర్వపడాలి హర్షించాలి అటువంటి వ్యక్తులు మన పార్టీలో ఉన్నారు చాలా మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నాను వాళ్ళని ఎందుకం
ఒక మార్పు రావాలి మన రాష్ట్రంలో అది జనసేన ద్వారా పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వం ద్వారా వస్తుందనే నమ్మకంతో పాపం వాళ్ళు రాత్రిపూట కూడా పాపం వాళ్ళు పనిచేసుకుంటూ వీకెండ్స్ వాళ్ళు కా కాన్ఫరెన్స్ కాల్లు పెట్టుకుని వీడియో కాల్స్ పెట్టుకుని మన పార్టీకి ఎంతో అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నారు నిజంగా మనం గర్వపడాల్సిన అంశం అది అదేవిధంగా మీరందరూ కూడా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దయచేసి మనం మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా మనం బెంచ్ మార్క్ పెట్టుకోవాలి ఇది వాస్తవం నేను ఇందాక అన్నట్టు ఫస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ యాజ్ అ పొలిటికల్ పార్టీ మేము ఏం చేస్తున్నాం దాని గురించి మనం రోజంతా కూడా మాట్లాడుకుందాం కానీ ఈరోజు వేదిక మాత్రం నేను శ్రీని గారిని కోరాను ఐ వాంట్ ఆల్ న్యూ ఫేసెస్ ఇది పవన్ కళ్యాణ్ గారి కోరిక రెగ్యులర్గా వచ్చి ఉపన్యాసాలు ఇచ్చే వ్యక్తులు కాదు మీలాంటి వ్యక్తులు మేము ఎంకరేజ్ చేయాలి అది మా బాధ్యత వీ వాంట్ యంగ్ లీడర్స్ టు కమ్ ఫ్రమ్ యూ వీ వాంట్ పీపుల్ హు ఆర్ డెడికేటెడ్ టు ద పార్టీ టు కమ్ ఫ్రమ్ యూ ప్లీజ్ కమ్ మీకు శ్రీని గారు ఇచ్చిన ఆపర్చునిటీని మీరు ఉపయోగించుకోండి మీరు వచ్చి వేదిక పైన మీరు చేస్తున్న కార్యక్రమాల గురించి ఏ విధంగా మనం రేపటి రోజున మనం దాన్ని ఇంకా బలోపేతం చేస్తాం అనే అంశాల్ని మీరు దయచేసి మీరు చాలా నిర్భయంగా మీరు షేర్ చేయండి వీ విల్ హ్యావ్ దట్ ఇంట్రాక్షన్ చాలామంది యుఎస్ నుంచి ఆస్ట్రేలియా నుంచి కెనడా నుంచి యూరోప్ నుంచి ఏషియా నుంచి కూడా చాలామంది ఈరోజు పాల్గొంటున్నారు వాళ్ళు కూడా నేను ప్రత్యేకంగా ఈ సభకి నేను ఆహ్వానిస్తూ నేను కోరుకునేది ఏంటంటే రాబోయే రోజుల్లో రెండు మూడు ప్రధాన అంశాలు ఉన్నాయి అదేంటంటే యంగ్ ఓటర్ రిజిస్ట్రేషన్ చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఇది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్గా ఒక చక్కటి గైడ్ లైన్స్ ఇష్యూ చేసింది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాతే మీరు నమోదు చేసుకోవసర లేదు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ బర్త్డే అయిపోయిన తర్వాత మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఎయిటీన్ ఇయర్స్కి మీకు ఓట్ హక్కు వస్తుంది అనే దానిపైన మీరు పదిహేడో సంవత్సరం బర్త్డే పూర్తి అవ్వగానే మీరు చేసుకోవచ్చు అనేది ఎలక్షన్ కమిషన్ రీసెంట్గా కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది దాన్ని మీరు దయచేసి ఎంకరేజ్ చేయండి ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో మై ఫస్ట్ ఓట్ ఫర్ జనసేన అని ఒక అద్భుతమైన క్యాంపెయిన్ మన యువకులు చేశారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలామంది చేశారు కొంతమంది ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చి మరి ఓటేసి వెళ్ళారు అది చాలా గొప్ప విషయం అది దాన్ని దాన్ని దయచేసి దయచేసి దాన్ని మరొక్కసారి ఒక మంచి క్యాంపెయిన్ మోడ్లో ఒక చక్కటి క్యాంపెయిన్ మోడ్లో మీరు తీసుకెళ్ళండి అదేవిధంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆధార్ కార్డ్ని అనుసంధానం చేయాలి ఓటర్ కార్డ్తో అనేది తీసుకొచ్చారు ఇది బహుశా మన ప్రజానీకానికి పూర్తి స్థాయిలో తెలవపోవచ్చు మీ వంతు మీరు జిల్లా స్థాయిలో అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ స్థాయిలో మీరు దాన్ని ఒక డ్యూటీగా తీసుకుని ఎందుకంటే శ్రీని గారు ఆల్రెడీ ఓటర్ లిస్ట్ ఎట్లా అనుసంధానం చేయాలో ఆయన ఆ పనిలో ఉన్నారు మన టీం అంతా కూడా సో మీరందరూ కూడా దాన్ని ఆ డ్యూటీ మీకు అసైన్ చేసినప్పుడు క్షేత్రస్థాయిలో బూతుల వారీగా బూత్ కమిటీలు వేయబాకండి బూతుల వారీగా మీరు ఈ ఓటర్ లిస్టు అనుసంధానం అయిందా లేదా ఆధార్ కార్డులన్నీ అనుసంధానం అయినా లేదా ఇది ఒక క్యాంపెయిన్గా మీరు కూడా డిజిటల్ రూపంలో మీరు దయచేసి దాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళమని నేను కోరుతున్నాను ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఈ రెండింటితో పాటు నేను కోరుకునేది ప్రత్యేకంగా మా నాయకులందరూ కూడా కోరుకునేది మీరు ప్రతి కార్యక్రమంలో పాల్గొనండి ప్లీజ్ నేను కోరుకునేది ఈ ఇంటగ్రేషన్ జరగాలి యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ ప్రాసెస్ మీరు అంత టైం ఇవ్వలేకపోవచ్చు మీరు వీడియో కాల్లో మీరు పా పాల్గొనండి లేదా ఫిజికల్గా అవైలబుల్ ఉంటే మీరు వచ్చి ఆ మీటింగ్స్లో పాల్గొండి జిల్లా స్థాయిలో జరిగే మీటింగ్స్ కాన్స్టిట్యున్సీ స్థాయిలో జరిగే మీటింగ్స్ మండల స్థాయిలో జరిగే మీటింగ్స్లో మీరు వచ్చి క్వాయిట్గా కూర్చొని మీరు వినండి అర్థం చేసుకోండి ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి ఏ విధంగా వెళ్తున్నాం అని మీకు ఆ పదవి వచ్చిందంటే అదేదో కేవలం వేదిక పైన ఒక కుర్చీ వేసి మీకు ప్రోటోకాల్ ఇవ్వడం కోసం కాదు అది తప్పకుండా మీరు సైనికులుగా పార్టీకి మీరు బలమైన శక్తిగా మీరు ఎదగాలి మీరే నిజమైన వారధులుగా ఉండాలి కమ్యూనికేషన్ మనం ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ని తగ్గించే విధంగా దయచేసి మీ వంతు మీరు ప్రయత్నం చేయండి అంతేగాని చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ గురించి మన కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ రాకూడదు మీ వంతు మీరు ఏం కంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతాం పార్టీని ఇంకా బలోపేతం చేయడానికి మనం ఏమైనా సలహాలు ఇవ్వగలుగుతామా వీటి గురించి ఆలోచించండి అక్టోబర్ ఐదు నుంచి రాష్ట్రంలో కని వినే రీతిలో ఒక అద్భుతమైన యాత్ర పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేపట్టబోతున్నారు తిరుపతి నుంచి దాన్ని ఆ యాత్ర ప్రారంభం అవక ముందే ఈ మండలాలన్నింటికీ ఒక మండల ఐటీ కోఆర్డినేటర్ దయచేసి మీరు అందరూ కూడా సహకరించి శ్రీని గారికి ఆ పేర్లు పంపించి మా జిల్లా నాయకత్వంతో ఒకసారి కన్సల్ట్ చేసి వాళ్ళ అప్రూవల్తో ప్రతి మండలాంగ ఐటీ కోఆర్డినేటర్ మనం రెడీ చేసుకుంటే మన యాత్ర చాలా అద్భుతంగా ముందుకి సాగేటట్టు ప్రజలకి ప్రజలకి ఇంకా దగ్గరయ్యేటట్టు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నాన్ని మీ వంతు మీరు కూడా కృషి చేయాలి అది చాలా అవసరం ఎందుకంటే నిజాయితీగా నిబద్ధతతో ఎన్ని
నేను చాలా సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నా కాబట్టి ఈ సందర్భంగా నేను మీతో ఒక షేర్ చేయాలి ఎందుకు నేను ఇందాక మీతోటి ప్రతి మీటింగ్లో మిమ్మల్ని పాల్గొనమన్నట్టున్నానో అర్థం చేసుకోండి ఎందుకంటే పొలిటికల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అని మీకు తెలియాలి నేను ఫస్ట్ టైం నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేయడం మొదలుపెట్టినప్పుడు రెండు వేల మూడులో ఆ రోజుల్లో ఒక కార్యక్రమం జరిగితే సాయంత్రానికి ఆ కార్యక్రమం గురించి ఒక ప్రెస్ నోట్ రాయిపించాలి తెలుగులోనూ ఇంగ్లీష్లోనూ ఆ ఫోటో తీసుకుని ఫోటో స్టూడియోకి వెళ్ళి ఆ రోజుల్లో రీల్స్ ఉండేవి రీల్స్ క్లిప్ చేసుకుని ఆ రెండు ఫోటోలు కలర్ స్టూడియోకి వెళ్ళి ప్రింట్ చేయించుకుని ఆ పన్నెండు పదమూడు కాపీస్ ఆ కాపీస్తో పాటు ఆ ప్రెస్ నోటు తయారు చేసి ప్రతి పాత్రికే ఆఫీస్కి వెళ్ళి అది మనం వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటే అదృష్టం ఉంటే మరుసటి రోజు ఆ ప్రెస్ నోటు వాళ్ళు ప్రచురించేవాళ్ళు ఆ ఫోటో ప్రచురించేవాళ్ళు లేదంటే లేదు ఆ విధంగా కష్టపడి పార్టీలో ఏ విధంగా మన పార్టీని ఇంకా మనం ముందు తీసుకెళ్ళాలి ప్రజల్లోకి దగ్గర అవ్వాలి అనే ఆలోచనతో మీ అందరిలో కూడా ఆ ఫీలింగ్ రావాలి కష్టపడండి ఎందుకంటే యూ ఆర్ ద రైట్ ఏజ్ యూర్ ఆల్ ఇన్ యువర్ థర్టీస్ ఓ లెస్ దెన్ థర్టీస్ మీకు మంచి అవకాశం ఇది పార్టీని ఇంకా ముందు తీసుకెళ్ళడానికి మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ గారే గుర్తించి మనకు ఒక విభాగం ఏర్పాటు చేశారు ఆ విభాగంలో పదహారు మంది సభ్యులు ఉన్నారు ఇంకా పెరగచ్చు పెరగాలి నేను కోరుకునేది ఏంటంటే అది ఇంకా విస్తరించండి శ్రీని గారిని రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే టాలెంటెడ్ పీపుల్ హు ఆర్ దేర్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ లెట్ దెమ్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ దెట్ సో మెనీ ఆఫ్ దెమ్ హూ వాంట్ టు కంట్రిబ్యూట్ గివ్ దెమ్ అన్ ఆపర్చునిటీ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు స్ట్రెస్ దిస్ పాయింట్ ప్లీజ్ డోంట్ కంట్రిబ్యూట్ టు థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద పార్టీ డైరెక్షన్ చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాను మీకు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే చాలామంది ఇప్పుడు అస్త్రాన్ని ఒక యాప్ మనం డిజైన్ చేస్తున్నాం కానీ ఆల్రెడీ ఆ యాప్ గురించి సంవత్సరం నుంచి నేను అనుకోవడం ఒక ఆరు ఏడుగురు మంది దానికి ఫుల్ టైమ్గా పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఆ యాప్ డిజైన్ చేయడానికి ఆల్రెడీ రోల్ అవుట్ చేసాం మన బండెడ్ రామ్ గారి కాన్స్టిట్యున్సీలో దాన్ని ట్రయల్గా మనం తీసుకెళ్ళి ఒక దాదాపు నాలుగు వేల మందికి మనం ప్రస్తుతం వాళ్ళకి అప్పచెప్పి ఆ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న గ్లిచెస్ ఉన్నాయా ఏంటని దానిపైన మనం చెక్ చేసుకుంటూ హోప్ఫుల్లీ బై నెక్స్ట్ మంత్ ఐ థింక్ కంప్లీట్గా రోల్ అవుట్ అవుతుంది ఆ యాప్ దాని గురించి కూడా మీకు ప్రజెంటేషన్ ఉంది కానీ ఈ యాప్ బలోపేతం కోసం చాలామంది పనిచేస్తున్నారు కానీ తెలియక చాలామంది పాపం ఇతర దేశాల్లో కానివ్వండి మీలో కానివ్వండి మీరు కూడా సొంతంగా యాప్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారు మీరు కూడా మీ రిసోర్సెస్ దాంట్లో కొంతవరకు నేను వేస్ట్ అనే పదం నేను చెప్పలేను కానీ మీ ఉత్సాహంతో అది డైవర్ట్ అయిపోతున్నాయి ఏ కార్యక్రమం చేసినా మన పార్టీ ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు దయచేసి చేయండి మన పార్టీ ఆలోచనల మేరకు మీరు చేయండి మన పార్టీ ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ మన ప్రెసిడెంట్ గారు ఏ విధంగా ఆలోచించి ఈ కార్యక్రమం చేయండి అని చెప్పారో ఆ కార్యక్రమాన్ని మీరు బలోపేతం చేసినట్టు దయచేసి మీరు దాన్ని ఫోకస్ చేయండి చాలామందికి తెలియక కొంతమంది కొన్ని మిసైల్స్ పేర్లు పెట్టారు కొంతమంది కొన్ని జెండాలు పట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు కొంతమందికి ఎవరి ఆలోచనలు వాళ్ళు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటారు దానివల్ల పార్టీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బలోపేతానికి అది ఉపయోగపడదు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి మనం కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి ఒక పా కార్యక్రమం ఆలోచిస్తే నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో జనసేన బలోపేతం అయ్యేటట్టు మన నాయకత్వం ఇంప్రూవ్ అయ్యేటట్టు రేపటి రోజున మనకి ఓట్లు పెరిగేటట్టు దానికోసం ఆలోచించి సుదీర్ఘంగా దీని గురించి గంటలు గంటలు ఆలోచించి చివరికి ప్రెసిడెంట్ గారు ఇంకేమైనా సలహాలు ఇస్తే అది కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుని కార్యక్రమాలు లాంచ్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ కార్యక్రమాలు మీరు విజయవంతం చేయండి ఎందుకంటే మీరు చూశారు ఏ విధంగా మెంబర్షిప్ కార్యక్రమం చేశారు క్రియాశీలక సభ్యత్వం భారతదేశంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ చేయని కార్యక్రమం జనసేన పార్టీ చేసింది ఐదు వందల రూపాయలు మనం రుసుము చెల్లించి మూడు లక్షల అరవై వేల మంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో మనకి క్రియాశీలక సభ్యులుగా చేరారు చాలా అద్భుతమైన కార్యక్రమం మనం ఎంతో మంది కుటుంబాలకి పాపం పేద కుటుంబాలు చిన్న చిన్న వయసులో పాపం దురదృష్టమైన పరిస్థితుల్లో రోడ్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోతే ఎంతో పాపం వాళ్ళని ఓదార్చడానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇచ్చిన ఐదు లక్షల రూపాయలు చెక్ తీసుకెళ్ళి ఆ కుటుంబానికి అందిస్తుంటే ఆ ప్రాంతాల్లో చాలామందికి ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది ఒక రాజకీయ పార్టీ నిజంగా ఇటువంటి కార్యక్రమం చేయగలుగుతుందా ఐదు లక్షల రూపాయలు ఈరోజు మనం ఎవరైనా సరే ఇబ్బంది పడితే ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవడానికి మనం చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని ప్రజానీకం చూసి నిజంగానే గర్వపడుతున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చూసి అదేవిధంగా ఈ రైతు భరోసా కార్యక్రమం మీకు తెలుసు కౌలు రైతుల గురించి ఏ విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న పరిస్థితిని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫోకస్ చేసి మనం
నాగబాబు గారు వారి కుటుంబం వాళ్ళ తల్లి గారు అందరు కూడా వాళ్ళ వంతు వాళ్ళు పాపం వచ్చి ఈ కార్యక్రమానికి సహాయం అందించారు ఎంత మార్గదర్శకంగా ఆదర్శవంతంగా నిలబడాలి రాజకీయాల్లో అనే అంశం పైన మనం నిలబడుతున్నాం అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన సొంత పులివెందల నియోజకవర్గంలో ఈ నెల ఎలబోతున్నాం అక్కడ కార్యక్రమం చేయడానికి కడప జిల్లాకి అక్కడ కడప జిల్లాలో ఫిగర్స్ వస్తే నేనే ఆశ్చర్యపోయాను నూట అరవై ఏడు మంది కౌలు రైతులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ఇప్పటి వరకు ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి చూడండి ఎవరికి ఇవ్వగలుగుతాడు ఇన్న భరోసా ఏ విధంగా అయినా పరిపాలన చేస్తున్నాడు తన సొంత జిల్లా కడపలోనే సొంత నియోజకవర్గం పులివెందల్లోనే అంతమంది ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలకి ఏ విధంగా ఆదుకున్నాడు చెప్పండి వ్యవసాయ రంగాన్ని ఏ విధంగా కాపాడాడు ఏ విధంగా భరోసా ఇవ్వగలిగాడు అది కేవలం మన పార్టీ మన నాయకుడు ఆ విధంగా నిర్ణయం తీసుకుని ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నాం దీన్ని మీరు గర్వంగా మీరు ఇంకా ఇంకా మీకు ఒక ఎనర్జీ రావాలని కోరుకుంటూ నేను ఈ అంశాలు చెప్తున్నాను మీకు కార్యక్రమాలు చాలా చేసాం గతంలో మనం తరంగం చేసాం ఏ విధంగా మనం ఇంటింటికి వెళ్ళి మనం చాలా గొప్పగా మన పార్టీ గురించి మనం చెప్పుకోగలిగాం ఇప్పుడు రీసెంట్గా మార్చి పద్నాలుగున పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రారంభించిన షణ్ముఖ వ్యూహం గురించి మీరు చదువుకోండి ఏ విధంగా షణ్ముఖ వ్యూహం ద్వారా అదే మన మేనిఫెస్టో ఏ విధంగా షణ్ముఖ వ్యూహం ద్వారా మన భవిష్యత్తులో ప్రజానికం దగ్గరికి వెళ్తాం ఏ విధంగా రాష్ట్ర ప్రజలకి మనం ఒక భరోసా కల్పించగలుగుతాం ఇటువంటి అంశాలపైన మనం ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతున్నాం మన పార్టీది అనేది మీకు తెలియాలి షణ్ముఖ వ్యూహం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఉపాధి కల్పిస్తున్నాం మహిళలకి భరోసా కల్పిస్తున్నాం వ్యవసాయ రంగాన్ని మనం ఆదుకుంటున్నాం ఇరిగేషన్ సెక్టర్ని మనం ఆదుకుంటున్నాం ఎంప్లాయీస్ని మనం ఆదుకుంటున్నాం మన రాష్ట్రానికి ఒక చక్కటి ఆలోచన విధానం ఐటీ రంగానికి మనం జనసేన పార్టీ నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అందిస్తారు అది చాలా అవసరం తద్వారా మన రాష్ట్రానికి ఎవరు ఊహించని విధంగా చక్కటి పెట్టుబడులు చక్కటి ఉపాధి అవకాశాలు మనం తీసుకురాగలుగుతాం సోషల్ మీడియా గురించి నేను ఇందాక అన్నట్టు నేను ఎక్కువగా అంత పార్టిసిపేట్ చేయను కానీ మీరు అందరూ ఉన్నారు మీరు దయచేసి మన అధ్యక్షుల వారి పోస్టింగ్స్ కానివ్వండి ట్వీట్స్ కానివ్వండి మన పార్టీ నుంచి వస్తున్న రెగ్యులర్ పాపం హరిప్రసాద్ గారు చాలా కష్టపడి ప్రతిరోజు వీ సెండ్ అవుట్ ప్రెస్ నోట్స్ ఆ ప్రెస్ నోట్స్ గురించి చదవండి మీరు ఎందుకంటే అది మన విధానం మన ఆలోచనలు మనం దీన్ని ఏ విధంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళగలుగుతాం ఒక అంశం పైన అది ఏదైనా ఉండొచ్చు పోలవరం అవ్వచ్చు ఒక రాష్ట్రంలో సుగాలి ప్రీతి సమస్య కావచ్చు లేదా మన డెల్టా ప్రాంతంలో జరుగుతున్న కొన్ని సమస్యల పైన ఆధునీకరణ విషయం పైన రైతులు ఎదుర్కొన్న సమస్యల పైన యువత ఎదుర్కొన్న సమస్యల పైన టీచర్స్ ఎదుర్కొన్న సమస్యల పైన రీసెంట్గా జరుగుతున్న ప్రైవేట్ ఎయిడెడ్ కాలేజీలు ఎంత దుర్మార్గంగా ఈ ప్రభుత్వం అన్యాయం చేస్తుందో ఆ టీచర్స్కి ఆ యాజమానానికి దానిపైన అనేక సమస్యల పైన మీకు ఆ ప్రెస్ నోట్లు చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది జనవాణి కార్యక్రమం మీరు అందరు చూశారు చాలా అద్భుతంగా మన ఐటీ విభాగం దానికి సపోర్ట్ చేసింది ప్రతి జనవాణి కార్యక్రమంలో దాదాపు ముప్పై మంది కలిసి వచ్చి ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఇచ్చి వరప్రసాద్ గారికి సపోర్ట్ ఇచ్చి వీటన్నిటిని కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు ఈ రిప్రజెంటేషన్స్ అన్నీ కూడా ప్రభుత్వానికి పంపుతున్నాం తద్వారా ఎవరైతే పాపం ఒక కలెక్టర్ దగ్గరో ఒక ఎస్పీ దగ్గరనో లేదా ముఖ్యమంత్రి గారే ఎవరిని కలవడు కదా ఈ రోజు వరకు ఆయన ఇన్ని సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఏ ఒక్క రోజు కూడా ప్రజల్ని కలిసే కార్యక్రమం ఆయన ఏర్పాటు చేసుకోలేదు ఎప్పుడైతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాడో కనీసం కార్లో దిగి రోడ్డు మీద ఏమైనా కనపడితే ఆయన ఆగుతున్నాడు అది చాలా గొప్ప విషయం కానీ మనం మాత్రం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్దాం రాయలసీమలో ఉంది పర్యటన ఉత్తరాంధ్రలో కూడా ఉంది ఈ పర్యటన ఈ జనవాణి కార్యక్రమాన్ని మీరందరూ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు దాంట్లో వచ్చిన రిప్రజెంటేషన్స్ అన్నింటినీ కూడా ప్రభుత్వానికి ఆల్రెడీ పంపించేసాం రెండు వేల వరకు ఇంకా మిగతా రెండు ప్రాంతాల నుంచి మనకు వచ్చిన తర్వాత మనం విజయవాడలో రెండు ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం భీమవరంలో ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసాం రాబోయే రోజుల్లో రాయలసీమలో ఒకటి ఉత్తరాంధ్రలో ఒకటి చేయబోతున్నాం దాని తర్వాత మనందరం కూడా ఇంకా యాత్రకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి యాత్రకు ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నప్పుడు బలమైన సోషల్ మీడియా కూడా మనకు అవసరం మీరు అందరూ కూడా ఏదో వ్యక్తిగతంగా మాత్రం దయచేసి ఎవరిని విమర్శించబాకండి మనకు అనవసరం దానికి చాలా దూరంగా ఉంటాం మనం ఎందుకంటే ఎవరు ఎంత రెచ్చగొట్టినా రెచ్చగొట్టడానికి కొంతమంది జీతాలు ఇస్తున్నారు ఇది చాలా విచిత్రం మీకు తెలిసిన విషయమే మీకు రాజకీయాలు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఎట్లా ఒక పోస్ట్ పెట్టగానే దానికి ఇమీడియట్గా అక్కడ ఉంటుంది ఒక ఆర్మీ ఏమంటారు వాటిని పేటిఎం పేటిఎం బ్యాచ్ వాళ్ళు ఒక వన్ మినిట్లోనే వీళ్ళు ప్రతిసారి మన నాయకుడిని విమర్శిస్తే ఏదో వాళ్ళకి ఏదో అద్భుతమైన ఓట్లు పడిపోతాయనో లేదా మనం చే
కానీ సోషల్ మీడియాలో కూడా మీరందరూ కూడా మీరు యూ షుడ్ హ్యావ్ అ ప్రజెన్స్ యూ షుడ్ పార్టిసిపేట్ యూ షుడ్ ఫాలో ఎందుకంటే ఇది మనం చివరికి ఇది ఒక మనం అనుసంధానం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మన కమ్యూనికేషన్ని మనం తగ్గించ గ్యాప్ తగ్గించాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి దయచేసి మీరు ఇంకా యాక్టివేట్ అవ్వండి దాన్ని ఇంకా ఉపయోగించండి అటు అవన్నీ కూడా మన టూల్స్ అవి దే ఆర్ ఆల్ టూల్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ శ్రీని గారు ఐ థింక్ హ్యాస్ అ ప్రజెంటేషన్ ఆన్ హౌ సోషల్ మీడియా అనాలిటిక్స్ కెన్ హెల్ప్ పొలిటికల్ పీపుల్ టు మేక్ డిసిషన్ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక 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 ప్రాంతంలో రెండు మూడు సమస్యలు ఉంటాయి ఏ సమస్య గురించి మనం పోరాడదాం అనుకునేది తప్పకుండా మనకు కొన్ని అనాలిటిక్స్ వస్తాయి ఆ అనాలిటిక్స్ బేస్ చేసుకుని మనం దాని ముందు తీసుకెళ్ళగలుగుతాం మీరు చూశారు కోనసీమలో కావాలని కావాలని కులాల మధ్య అల్లర్ల సృష్టించి రాజకీయ లబ్ధి కోసం ప్రభుత్వమే ప్రయత్నిస్తే ప్రజలు ఏ విధంగా తిప్పికొట్టారో మీరు చూశారు ఇంటర్నెట్ బంద్ చేశారు అయినా కానీ చెట్లు ఎక్కువ దూర ప్రాంతానికి వెళ్ళో ఇంటర్నెట్ ఆన్ చేసుకుని తెలుసుకుని ఇంత దుర్మార్గమైన పని చేస్తుంది ప్రభుత్వం అని చెప్పి మన యువకులు ప్రత్యేకంగా మన జనసేన పార్టీ నుంచి నాయకులు ఎంతో మంచి ఆలోచనతో మన సమాజాన్ని మన సమాజాన్ని ముక్కలు ముక్కలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది ప్రభుత్వం దాన్ని మనం ఎదుర్కోవాలని చక్కటి ఆలోచనతో వీళ్ళు ప్రశాంతమైన వాతావరణం రావాలని మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా చక్కగా పనిచేశారు చివరిలో నేను ముగించే ముందు స్టీవ్ జాబ్స్ అన్న రెండు మాటలు మేము నేను మీ దృష్టి తీసుకొస్తాను ఇది పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా నాతో షేర్ చేశారు ఇది సో ఐ థాట్ ఐ షుడ్ షేర్ దిస్ విత్ యూ యువర్ టైమ్ ఈజ్ లిమిటెడ్ సో డోంట్ వేస్టెడ్ లివింగ్ సమన్ ఎల్స్ ఇస్ లైఫ్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ సోషల్ మీడియా ఓకే సో ఎవరో మనం విమర్శిస్తున్నారని వాళ్ళ కోసం మన సమయం మన టైమే మనం లిమిటెడ్ అనుకుని మనకున్న ఆ టైంలో మనం దాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకుందాం ఒకరి గురించి ఆలోచించి బాకండి డోంట్ లెట్ ద నాయిస్ ఆఫ్ అదర్స్ ఒపీనియన్ డ్రౌన్ యువర్ ఓన్ వాయిస్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఓన్ వాయిస్ అవర్ వాయిస్ ఇస్ వీ కేమ్ టు జనసేన పార్టీ లుకింగ్ ఎట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వీ బిలీవ్ ఇన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వీ బిలీవ్ ఇన్ ఇస్ లీడర్షిప్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ షుడ్ ఫాలో దట్ ఈస్ యువర్ హార్ట్ వాట్ యువర్ హార్ట్ సజెస్ యూ కేమ్ యూ ఆల్ కేమ్ టుగెదర్ we all came together to work for jansena party because our calling our heart our conscious told us that we must work for the leadership of pawan kalyan garu and for jansena party aa namakam todi man ochcham kabatti dani man nilabettukundam inga vere aalochanalu manaku oddu manam oka chakka team ga chakka team ga ee 14000 mandi srini garu ni request chesade entante laksha mandi ayyadattu meer oka laksham todi pan cheyandi వన్ ల్యాక్ రిజిస్టర్డ్ మెంబర్స్ రావాలి మనకి వన్ ల్యాక్ రిజిస్టర్డ్ మెంబర్స్ రావాలి మనకి ఐటీ విభాగంలో చక్కగా దాన్ని ఆ ప్లాట్ఫామ్ని మీరు ఏర్పాటు చేయండి మేము ఎప్పుడు మీకు అందుబాటులో ఉంటాం వీ విల్ ఆల్వేస్ బీ మెంటర్స్ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ నుంచి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది మీ సహాయం మీ కమ్యూనికేషన్ మీరు అర్థం చేసుకుని ఎటువంటి సూచనలు ఉన్నా ఎటువంటి అభిప్రాయాలు ఉన్నా దయచేసి మాతో షేర్ చేయండి అది బహిరంగంగా షేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంటర్నల్గా షేర్ చేయండి ఫస్ట్ యూ సెండ్ టు శ్రీని గారు శ్రీని గారు విల్ సెండ్ టు హరిప్రసాద్ గారు ఇంటర్న్ to all the districts we will share we will understand what are the problems how to improve that how we can improve our leadership there are so many constituencies where we still don't have leadership chakkati leadership build cheyal manam jilla sthayi lo deni mundu theesukellali dani meer ardham chesukondi tondara padabakandi opikito sahanam todi ee poratam maamul poratam kaadu endukante meer andaru mee samayam urudha chesukodame kaakunda anavasaranga mee energies ni itarlu vimarshinchadaniki meer upayoginchu bakandi mana party kosame meer parimitham avvandi be positive man andaram oka manchi team ga tayaraithe evaru kuda man edurkoleru adu chusa mano adbhutanga man degara mana shatagni team enta chakaga pan chestharo meeku telusu social media team lo ee roju maniki mana kendra karyalayam nunchi shatagni team lo hardly 12 people ee 12 mandi adbhutamaina campaign chesam tarangam chesam recent ga man roads gurinchi e vidhanga chesam meeku telusu enta chakaga desha vyaptanga maniki sadanga gurtimpu ochindi nijamaina andhra pradesh lo undi paristhithulu unnaya ani గుడ్ మార్నింగ్ సీఎం సార్ అయితే బాగా ఆడుకున్నారు అందరూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీని గురించి అర్థం చేసుకున్నారు ఇటువంటి పరిస్థితి ఉందా అని ఇదే అభివృద్ధి మన రాష్ట్రంలో అన్ఫార్చునేట్గా ఎంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి అంటే ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి పరిపాలన పైన ఎటువంటి అవగాహన లేదు కేవలం ఓటు బ్యాంక్ కోసం ఆయన చేస్తున్నాడు దానికి విరుద్ధంగా మనం బ్రిక్ బై బ్రిక్ కష్టపడి మనం బిల్డ్ చేసుకుందాం మన పార్టీని మీరందరూ కూడా దాంట్లో భాగస్వాములు అయినందుకు be happy and proud that you're working for jansena and for pawan kalyan garu <coughs> srini once again thank you so much for this opportunity and i insist and i insist that your team 
should contribute very very strongly for the party's success in the future prati okkarigi deentlo manaspoorthiga nenu abhinandanalu telipukuntu to all those who are participating thank you so much god bless you